வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி அப்படின்னா என்னென்ன கண்டிஷன் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கான ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீ ரமணன் இஸ் எம்ப்ளாய்டு வித் எஸ் லிமிட்டட் சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஹீ இஸ் என்டைட்டல் டு த ஃபாலோயிங் ஃப்ரம் ஹிஸ் எம்ப்ளாயர் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேசிக் சேலரி டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் டிஏ டூ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் சில்ட்ரன் எஜுகேஷ்னல் அலுவன்ஸ் ஃபார் த்ரீ சில்ட்ரன் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் ஆனம் ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அலுவன்ஸ் ஃபார் த்ரீ சில்ட்ரன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர் ஆனம் போனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் ஆனம் கமிஷன் டூ தௌசண்ட் பர் ஆனம் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் செவன் தௌசண்ட் பர் ஆனம் club bills paid by employer 8000 per annum professional tax paid by employee 600 per annum income tax paid by employer 8000 per annum find out whether the employee is covered under section 17 subsection 2 clause 3 specified employee or not in the following situation He is neither a shareholder nor a director. Okay, அடுத்த பாருங்கள் ஹீ இஸ் டேரக்டர் ஆஃப் தி கம்பெனி ஹீ இஸ் ஷேர் ஹோல்டர் ஹோல்டிங் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷேர் கேபிட்டல் ஹீ இஸ் அ ஷேர் ஹோல்டர் ஹோல்டிங் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷேர் கேபிட்டல் ஹீ இஸ் நேதர் அ ஷேர் ஹோல்டர் நார் அ டேரக்டர் பட் ஹிஸ் பேசிக் சேலரி இஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அதாவது இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் நம்மளை என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் இந்த எம்ப்ளாயி ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயியாக இல்லையா அப்படின்றத நம்மளை அசிட்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் என்னென்னா ஹீ இஸ் நேதர் அ ஷேர் ஹோல்டர் நார் அ டேரக்டர் சொல்லிட்டாங்க அவர் ஷேர் ஹோல்டரும் இல்லையா டேரக்டரும் இல்லையா அப்போ எப்படி இவரை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயின்னு சொல்கிறது அப்படின்றத பார்த்தா தேர்ட் கண்டிஷன் இருக்குது அதாவது அவரோட சேலரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் அபோவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி இப்போ நம்ம அவர் சேலரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் அபோவ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷனை ஒன் ஒன்னாக ஃபில்ஃபில் பண்ணிட்டு வரலாம் எஸ் பாருங்கள் அந்த சேலரின்றது எதெல்லாம் வரும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க அப்போ தான் சேலரின்றது என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் நம்ம பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் சேலரி டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பேசிக் சேலரி போட்டாச்சு அண்ட் டியர்னர் செலவன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் ஓகே சில்ட்ரன் எஜுகேஷ்னல் அலுவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சில்ட்ரனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம த்ரீ சில்ட்ரனுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறாங்க அதை போட்டுட்டு நம்ம எக்ஸம்ஷன் எத்தனை சில்ட்ரனுக்கு கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டூ சில்ட்ரனுக்கு தான் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்போ எவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சைல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அது மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ முதல்ல எழுதிக்கலாம் எஜுகேஷ்னல் அலுவன்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒரு சைல்டுக்கு ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி டூ சைல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் எக்ஸாம்ஷன் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் டேக்ஸபிள் ஓகே ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அலுவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் த்ரீ சில்ட்ரனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர் ஆனம் இதுலேயும் நம்ம வந்து ரெண்டு சில்ட்ரனுக்கு மட்டும்தான் கிளைம் பண்ண முடியும் எவ்வளவு அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் கிளைம் பண்ணலாம் ஒருத்தருக்கு அது மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே பாருங்கள் ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அலுவன்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம எக்ஸாம்ஷன் எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு ஓகே ரெண்டு பேருக்கு இல்லையா முந்நூறுரூபா ஒருத்தருக்கு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அது மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி போகுது செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆனால் நமக்கு வந்து அலுவன்ஸே சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் அதனால் நம்ம எக்ஸாம்ஷன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரைக்கும் தான் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ இப்போ டேக்ஸபிள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நெல் டேக்ஸபிள் எதுவுமே கிடையாது ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அலுவன்ஸில்
கிளப்பில்லாம் வராது ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் எல்லாம் வராது இன்கம் டேக்ஸ் பெய்ட் பை எம்ப்ளாயர் வராது ஓகே இப்போ இவ்வளோதான் சேலரி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே ஆனால் இந்த ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் வந்து யார் பே பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி அண்ட் இதை வந்து நம்ம டிடெக்ஷனாக க்ளைம் பண்ணலாம் ஓகே எஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் க்ளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னொன்று என்ன ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம டிடெக்ஷனாக க்ளைம் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருது பாருங்களேன் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் வருது செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்படின்னும் போது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருக்குது சேலரி ஓகே அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி ஓகேவா எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் சின்ஸ் த சேலரி ஆஃப் ரமணன் இஸ் எக்ஸீடிங் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹீ இஸ் அ ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி சேலரின்றது இந்த அமௌண்ட்டை தான் பார்க்குறோம் அதாவது க்ரோஸ் சேலரிலேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் எல்லாம் டேக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸு என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் தான் அதையும் சப்ராக் பண்ணலாம் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு வர அமௌண்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருந்தால் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பி ஹி இஸ் டேரக்டர் ஆஃப் தி கம்பெனி டேரக்டர் ஆஃப் தி கம்பெனினா கண்டிப்பாக இவர் வந்து ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி தான் பாருங்கள் சின்ஸ் ரமணன் இஸ் அ டேரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி ஹூ இஸ் அ ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி நம்ம சேலரி கூட பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவர் டேரக்டர் டேரக்டர்னா ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹி இஸ் அ ஷேர் ஹோல்டர் ஹோல்டிங் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆக்சுவலாக சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்றது எவ்வளோ இருக்கணும்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபோவ் இருக்கணும் இது நைன்டீன்ன்றதுனால இவர் வந்து ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி கிடையாது ஆனால் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி இருக்கு இல்லையா ஓகே சேலரி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இவர் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயே ஆகிட்டார் ஓகே இந்த கண்டிஷன் படி அவர் வந்து கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஏன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தால் தான் அவர் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி அப்போ தான் சப்ஸ்டான்ஷியல் ரைட் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த கண்டிஷனை ஃபெயில் ஆகிட்டு சேலரியில் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் அதாவது மோர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கிறதுனால இவர் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி அடுத்து பாருங்கள் ஹி இஸ் அ ஷேர் ஹோல்டர் ஹோல்டிங் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் 20% பர்சன்டேஜ் அப்படின்னும் போது அந்த கண்டிஷன்லேயே அவர் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயே ஆயிடுறாரு ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹி இஸ் நேதர் ஷேர் ஹோல்டர் நார் அ டேரக்டர் ஷேர் ஹோல்டரும் கிடையாது டேரக்டரும் கிடையாது பட் ஹிஸ் பேசிக் சேலரி இஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் இப்போ பேசிக் சேலரி பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் என்னவாக போகுதுன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ மந்த் ஆக போகுது அப்போ அவர் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயான்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பேசிக் சேலரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் போடணும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் தான் மீதி எல்லாமே அதே தான் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் க்ரோஸ் சேலரி க்ரோஸ் சேலரி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே எஸ் இப்போ பேசிக் சேலரி குறைஞ்சதுனால க்ரோஸ் சேலரியும் குறைஞ்சிடுச்சு இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று க்ரோஸ் சேலரி ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தில் விச் ஒரு லெஸ்ஸாக தான் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ க்ராஸ் சேலரி தான் லெஸ்ஸாக இருக்குது ஏன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் க்ராஸ் சேலரியை விட ஜாஸ்தி இல்லையா அப்போ இந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷனாக க்ளைம் பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கிட்ட ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் வேறே இருக்குது எவ்வளவுனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இவர் ரெண்டு அமௌண்ட் இருந்தாலும் நமக்கு தேவை எவ்வளவு வெறும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து எக்ஸம்ட் ஆகிடுது ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் போட்டதுனால இது எல்லாமே க்ரோஸ் சேலரி மொத்தமும் என்ன ஆகிடுச்சு எக்ஸம்ட் ஆகிடுது அப்போ நில் தான் இவரோட சேலரி அப்போ சேலரி லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி த
அவர் வந்து என்ன ஆகிறாருன்னா ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி ஆகிறாரு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு சேலரி சேலரி பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் வருன்றத சொல்லிவிட்டேன் அண்ட் எதெல்லாம் டிடக்ஷனாக பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியாச்சு அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண பிறகு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா அவர் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி ஆகிறாரு ஓகே எதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா சில பர்கசிட் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் அந்த சில பர்கசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயிக்கு ஹேண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இட் இஸ் டேக்ஸபிள் மற்றவங்களுக்குலாம் வந்து இட் இஸ் எக்ஸாம்டட் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் டேக்ஸபிள் ஆகாது அதுக்காக தான் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயியாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லேயே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்